ተናስጥለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ለሶስ ቀናት ሲያደርገው የነበረውን ስብሰባ በመግለጫ አጠናቀቀ በመግለጫውም ላይ ቅዱስ ሲኖዶሱ የሁለቱን ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች ግድያ ክፉና ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት ነው በማለት አውግዟል የህዳሴ ግድብ ተደራዳሪዎች ጫና እንደነበረባቸው ገለጹ ትግራይ ራስዋን የቻለች አገርናት ብላችሁ አውጁ ሲሉ ዶክተር ደብረጽዮን ተናገሩ አቶሽ መልስ አብዲሳ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሆኖ ተሾሙ ኢትዮ ቴሌኮም ይቅርታ ጠየቀ ዜናዎቹን በዝርዝር እናሰማቸዋለን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ለሶስ ቀናት ሲያደርገው የነበረውን ስብሰባ በመግለጫ አጠናቀቀ በመግለጫውም ላይ ቅዱስ ሲኖዶሱ የሁለቱን ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች ግድያ ክፉና ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት ነው በማለት አውግዟል። በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ጥር 24 ለ25 አጥቢያ በኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች ላይ የተፈጸመውን የግፍ ግድያ ክፉና ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት ነው ሲላወገዘ መንግስት እንዲህ አይነቱን ክፉና የጭካኔ ድርጊት በፈጸሙት ወንጀለኛ አካላት ላይ ጥብቅ ምርመራ በማድረግ ውጤቱን ለምእመናን በሚ ዲያ እንዲገልጽ ሲልም ጠይቋል በቀድሞ ቀበሌ 24 በቅዱስ ገብርኤልና በቅድስ ታርሴ ማስም መቃኞ ቤተክርስቲያን የተሰራበት ቦታ ቤተክርስቲያን ካራት አመታት በላይ ከመንግስት ጋር እየተነጋገረችና እየተጻጻፈች ቆየችበት በታቦታትና ነዋያተ ቅዱሳት የከበረ እንዲሁም በግፍ የተገደሉት ወጣቶች ደም የፈሰሰበት በመሆኑ ወደ ክብሩ ተመልሶ ህንጻ ቤተክርስቲያን ተሰርቶበት ምእመናን በሰላም አምልኳቸውን እንዲፈጽሙበት በመንግስት መመሪያ እንዲሰጠበት ጠይቋል በቤተክርስቲያን ላይ የተሳሳተ መረጃ ለህزب በማስተላለፍና ስሙ በማጥፋት ሀገራዊ ቀው ስለመፍጠር ጥረት ያደረጉ ያሉት የኦኤምኤን የኦቢኤስ እና የኤልቲቪ ብሮድካስት ሚዲያዎች ኃላፊዎች በብዙሃን መገናኛ ላይ የመረጃ ነፃነት ህግ መሰረት በህግ እንዲጠየቁ በቀጣይም ከመሰል ድርጊታቸው እንዲታቀቡ እንዲያደርክ መንግስትን ቅዱስ ሲኖዶስ ጠይቋል የኦሮሚያ ቤተክህነትና አደረጃለን በሚል ህግ ወጥ እንቅስቃሴያቸውን ከዛሬ ጀምሮ በንስሐ እስኪመለሱ ድረስ ስልጣነ ክህነታቸው የታየዘባቸው እነ በላይ መኮንን ተባርኩ የተሰጠን ጽላት አለ ያሉ ሲናገሩ የቆዩት ሐሰተኛና ምእመናንን ደናገሪያ እንደሆነ በመልአተ ጉባዮ መረጋገጡን ቅዱስ ሲኖዶስ በመግለጫው አስተውቋል እንደ ቤተክርስቲያናችን ስርዓትና ደም በጽላት አልተሰጣቸውም አልጠየቁም ከቤተክርስቲያናችንም የሰጣቸው አካል እንደሌለ በመልአተ ጉባዮ ተረጋግጧል በማለት ምእመናን ተሳስተው ከመያሳስቱ ግለሰቦች ስርዓተ ቤተክርስቲያናቸውንና ሃይማኖታቸውን ከመንግዝም በላይ እንዲጠብቁ የቅዱስ መልአተ ጉባኤ ባስቸኳይ ስብሰባ መግለጫው አሳስቧል አቶሽ መልስ አብዲሳ የኦሮሚያ ክልል መስተዳድር ሆኖ ተሾሙ ሹመቱ ጫፌ ኦሮሚያ ያካሄደ ባለው መደበኛ ጉባኤ የጸደቀ ሲሆን አቶሽ መልስ አብዲሳም ቃለ መሐላ ፈጽመዋል የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሆኖ የተሾሙት አቶሽ መልስ አብዲሳ ሌሎች ሹመቶችን ለጫፌው ይያቀርቡ ሲሆን በዚህም ወይዘሮ ጫል ቱሳኒን ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አድርገው አቀርበዋል በጉባኤው የህዝቡ አንድነት እንዲጠናከርና የህብረተሰቡ ችግር እንዲቀረፍ እየተሰራ መሆኑም ተነስቷል አቶሽ መልስ ባደረጉት ንግግርም ዜጎች ሀገር ወዳድ እንዲሆኑ የክልሉ መንግስትና የደረጃው ያለው መዋቅር ይሰራል ብለዋል አያይዘውም በክልሉ የዜጎች መፈናቀል እንዳይኖር ሲሰሩ መቆየታቸውንም ጠቅሰዋል በኢኮኖሚው ረገድ ህግና ደንቦች አርሶና አርብቶ አደሩን መሰረት አድርገው ይወጣሉ ምን ያሉት አቶሽ መልስ የህዝቦች መልካም ግንኙነት እንዲጠናከርና መቀራረብ እንዲኖርም የሚሰራው ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉም አቶሽ መልስ ተናግረዋል በጨፌ ኦሮሚያ ሚያዚያወር 2011 ባደረገው አስጨኳይ ስብሰባ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አድርጎ አቶሽ መልስ አብዲሳን እንደሾማቸው የሚታወስ ነው ጨፌው ያካሄደ ባለው ጉባኤ በዛሬው ዕለት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የረቀቀ ህግ አዘገጃጀት ስርዓት ለመወሰን የወጣ አዋጅንም አስድቋል ትግራይ ራስዋን የቻለች ሀገርናት ብላችሁ አውጁ ሲሉ ዶክተር ደብረጽዮን ተናገሩ በኢትዮጵያ የተከሰተ ያለው ጣልቃ ገብነት እንዲሁም በትግራይ ላይ ያለው ጥላቻ የማይስተካከል ከሆነ ትግራይ ራስዋን የቻለች ሀገርናት ብላችሁ ለታውጁ ይገባል ሲሉ ትግራይን ወክለው በህزب ተወካዮች ምክር ቤት ለሚገኙ አባላት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል መልክት አስተላልፈዋል ይህንን መልክት ያስተላልፉ ተዋት የተመሰረተበትን 45ኛውን ዓመት አስመልክቶ በዛሬው ዕለት በመቀሌ ስታዲየም ለታደሙ ሰዎች ባደረጉት ንግግር ነው የትግራይ ከተል ፕሬዚዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል በህزب ተወካዮች ምክር ቤት ትግራይን ለወከሉ አባላት ባስተላለፉት መልእክት የስልጣን ግዚያቹ ወይም ያባለነት ግዜ ይያለቀ ስለሚገኝ ከመበተናቹ በፊት ታሪክ ስሩ በኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው ጣልቃ ገብነት በተለየ ትግራይን በተመለከተ በመሪዎች ደረጃ የተሰጡት የጥላቻና የጸረ حزب ንግግሮችን በይፋ ኮንኑ ብለዋል አክለውም ይህ የማይሆን ከሆነ ትግራይ ራስዋን የቻለች አገር መሆኑን ወስኑ አውጁ ብለዋል አገር በመበተን ሂደት ነበሩ ተብላቹ በታሪክ እንዳትወ 
ሲጠቀሱ ግዳጃችሁንም ተወጡ በማለት መልክታቸውን ለተሰበሰበው ህዝብ አስተላልፈዋል ዶክተር ደብረጽዮን ከዚህም በተጨማሪ በትግራይና በኤርትራ መካከለ ያለውን ታሪካዊ ዳራም እንዲሁም አሁን ስላለው ግንኙነት ምክር አዘል መልክታ አስተላልፈዋል ህዋት በትጥቅት ግል በነበረበት ወቅት የደርግን ፍርአት ለመጣል የትግራይና የኤርትራ ልጆች አንድ ጉርጓድ ላይ ተቀብረዋል ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ከኤርትራ ነፃነት በኋላም ቢሆን የትግራይ ህዝብና ህዋት በኤርትራ ህዝብ የነፃነት ጥያቄ የማይወላዳ አቋም በመያዛቸው ብዙ ፖለቲካዊ ተቃውሞ ቢገጥማውም ከአቋሙ ውልፍት እንዳላለ ተናግረዋል በሁለቱ ሀገራት ከተካሄደው ጦርነት በኋላ ሰላም ከመምጣቱ በፊትም የኤርትራ ተፈናቃዮችን አቅፎ ጥላ በመሆን ለኤርትራ ህዝብ ወዳጅ መሆኑን አስመስክሯል ብለዋል በካቲት 11 ባል ደግሞ የነበሩ ቅራኔዎችን ለመፍታት ዝግጁ መሆናቸውን ይገልጹት ዶክተር ደብረጽዮን የህزبን ቀጣይነትም አስመረውበታል መንግስታት ፈራሾች ናቸውና ሰላማችንን ለማስቀጠል በህزبዎች መካከል ውይይት እንዲጀመር እንፈልጋለን በማለት መልክታቸውን አስተላልፈዋል በትግራይና ኤርትራ ህزبዎች መካከል ያለውን የቋንቋና ባህል ተመሳሳይነት የጋራ ታሪክ እንዲሁም በደም የተሳሰሩ ከመሆናቸው አንጻር ለጦርነት የሚፈላለጉ ህزبዎች ዓለምሆናቸውን አጽንኦት በመስጠት ተናግረዋል ለዚህም የተለያየ ኃይሎች ጣልቃ ግብነትን በወነጀሉበት ንግግራቸው ህزبውን የፖለቲካ አጀንዳ መደበቂያ አድርገውታልን ብለዋል የትግራይንና ኤርትራ ህزبዎችን ወደ ጦርነት ሊማግዱት የሚያስቡ ኃይሎችም አሉ የተጀመረውን የሰላም ሂደት ተቋማዊ በሆነ መንገድ ከመፍታት ይልቅ ለፖለቲካ አጀንዳ መደበቂያ እያደረጉት ይገኛሉ ብለዋል የትግራይ ህزب ህትማማች ከሆነ የኤርትራ ህزب ጋር ግጭት የመግባት ምንም አይነት ዓላማ የለውም የሚሉት ዶክተር ደብረጽዮን ሁለቱ ሀገራት ወደ ጦርነት ለመክተት የሚደረጉ ሲራዎችም እንዳሉ ተናግረዋል ሁለቱ ሀገራትም የሚያገናኙ መንገዶችን መዝጋት እንዲሁም በኢትዮጵያ የሚገኙ የኤርትራውያንን የስደተኞች መጠለያ እንዲዘጉና አዳዲስ ስደተኞችን እንዳይቀበሉ የማድረግ ስራ በኢትዮጵያና በኤርትራ መንግስት የተደረገ ሲራ ነው ብለዋል አክለው የኤርትራ ህዝብ ችግር ችግራችን ስለሆነ ለእናንተ የሚዘጋ በር የለንም ትግራይ አገራችሁ ነው የኤርትራ ሰራዊት ትግራይ አገር ነው የታለመ ያለውን የፖለቲካ ሲራ አብረን እናክሽፈው በማለት ንግግር አድርገዋል ኢትዮ ቴሌኮም ደንበኞቹን ይቅርታ ጠየቀ ትላንቲክ ካቲት 10 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት በገጠመው የቴክኒክ ችግር ምክንያት የሞባይል ድምጽና ኢንተርኔት አገልግሎት ከምሽቱ 12 ሰዓት ከሩብ ጀምሮ በተቋረጠበት ወቅት ላጋጠመ እንግልት ኢትዮ ቴሌኮም ደንበኞቹን ይቅርታ ጠይቋል ኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎቱ ከምሽት 1 ሰዓት ከ10 ጀምሮ በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች እንዲሁም ከምሽት 4 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ ወደ ነበረበት ተመልሷል ብሏል የህዳሴ ግድብ ተደራዳሪዎች ጫና እንደነበረባቸው ተናገሩ የህዳሴ ግድብ የውሃ አሞላልና አለቃቀቅም በተመለከተ የተደረገ በሚገኘው ድርድር ጫና እንደደረሰባቸው ኢትዮጵያን ወክለው የሚደረደሩት የህግና የቴክኒክ ባለሙያዎች በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በተደረገ የውይይት መድረክ ላይ ገልጸዋል ሰኞ የካቲት 9 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አዳራሽ በተካሄደው የውይይት መድረክ ላይ የተገኙት የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ቡድን አባላት በአሜሪካና በአለም ባንክ አመቻችነት የህዳሴ ግድቡን የውሃ አሞላል መልከቶ እየተካሄደ የሚገኘው ድርድር ኢትዮጵያን የሚጠቅም ሂደት ነው ብለው እንደማያምኑ መናገራቸውን የሪፖርተር ምንጮች ገልጸዋል ውይይቱን እንዲከታተሉ የተወሰኑ የመንግስት የመገናኛ ብዙሃን ብቻ ተጠርተው የነበረ ቢሆንም ውይይቱ ከተጀመረ በኋላ የውይይቱን ይዘቶች እንደያስተላልፉ መመሪያ እንደተሰጣቸውም ተሰምቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የውይይት መድረኩን ከከፈቱ በኋላ ጥሪ እንደተደረገላቸው ሌሎች ተሳታፊዎች በታዳሚነት የተከታተሉ መሆኑን የገለጹት ምንጮች መድረኩ ከተከፈተ በኋላም የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ስለሺ ቀለ ሁለት ሰዓት ይፈጁ የድርድሩን ሂደትና ይዘት የተመለከቱ የቴክኒክና የሕግ ጉዳዮች ላይ ገለጻ ማድረጋቸውንም ምንጮች ለሪፖርተር ተቀመዋል ሚኒስትሩ ገለጻቸውን ካጠናቀቁ በኋላ የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ቡድን አባላት አስተያየት እንዲሰጡ መጋበዛቸውንም የድርድሩ ሂደትም በአሜሪካ መንግስት በተወከሉ ታዛቢዎች ጫና ይደረግባቸው እንደነበር ይፋ ማድረጋቸውን የሪፖርተር ምንጮች ገልጸዋል የአሜሪካ መንግስትን ወክለው ድርድሩን የሚታዘቡ ኃላፊዎች በተለያዩ አጋጣሚዎች ኮንስኩዌንስ ወይም ችግር ያመጣባቸዋል በማለት በኢትዮጵያ ቡድን አባላት ላይ ጫና ያደርጉ እንደነበር በግልጽ ለመድረኩ መናገራቸውን ምንጮች አስረድተዋል ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን